हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल टुडे वी आर गोइंग टू सी एक्टिविटी नंबर थ्री इट्स फ्रॉम द ब्रिज कोर्स एंड इट्स फॉर स्टैंडर्ड नाइन्थ सब्जेक्ट इंग्लिश ओके नाउ लेट अस सी टाइटल जोक्स तुम्हारा महती है विद्यार्थी मित्रों जोक्स मजे का विनोद लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटन्सी स्टेटमेंट्स तो इतना अपने का टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड नैरेट जोक्स विथ प्रॉपर इंटोनेशन्स एंड गेस्चर्स अगली आवाजा व्यवस्थित चढ़ उतारांबरबर हावभाव सहित जोक्स नैरेट करता हवे संगता हवे बोलता हवे टू स्पीक मीन्स बोलने तो हा सग गोषी मधे मुला पारंगत करना सा एक्टिविटी है टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस बोलली एंड कॉन्फिडंटली बोलली मे अगर धीटाई नहीं आ कॉन्फिडंटली मे आत्मविश्वासा ने एक्सप्रेस होता ये पाजे मजेस का जोक्स संगता हवे मनुसुद्धा टू एनेबल स्टूडेंट्स टू एक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज आता पहा एक मस्त छान ग्रुप है तैम एखाद जोक संगत है तो सगले अगर कान लावन ऐकत आता मे एक प्रकार का होता तो एक लीडरशिप क्वालिटीसुद्धा येम डेवलप होते लीडरशिप क्वालिटीच परिचय होने सा कि मिलने सा अपने ही एक्टिविटी पाजी लर्निंग एक्टिविटी अ जोक आता एक जोक दिल्ला है तो अपन रीड करू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क एंड अ मैनेजर वे वॉकिंग टू लंच वेन दे फाउंड एन एंटीक ऑइल लैम्प दे रब इट एंड जीनी केम आउट द जीनी सेड आई विल गिव ईच ऑफ यू जस्ट वन बीश तो क्या जोक मधे का संगित है एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क होता और एक मैनेजर होता तिग जन लंच जता एक एंटीक ऑइल लैम्प सापड़ो एंटीक मजे अगर जुना असा प्राचीन असा लैम्प सापड़ो आला रब के घासल एक जीनी बाहर आला जीनी मनाला कि आई विल गिव ईच ऑफ यू जस्ट वन विश तुम्हारा प्रत्येका मी एक तुम्हारी एक जी इच्छा अल ती पूर्ण करूँ देना है Me first, me first," said the admin clerk. "I want to be in the Bahamas, driving a speedboat without a care in the world." Fuff, she's gone. अतः बा admin clerk मंजे administrative clerk, G clerk होती, ती सांगले लाग ले कि me first, me first मंजे माजी first इच्छा तुम्ही complete करा, पूर्ण करा. अनि मला कुडे जाई तर जाई से इतर Bahamas मधे. ये तो छान मस्त पे कि speedboat मधे बसुन driving कराई से. अगदी जगाची कहीं केयर न करता आणि तिने बोलता बरबर तिची विश कम्प्लीट जाए नर मी नेक्स्ट मी नेक्स्ट सेट द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आई वॉन्ट टू बी इन हवाई रिलैक्सिंग ऑन द बीच विथ माय पर्सनल असिस्टंट अवे फ्रॉम द डेली कोर्स ऑफ द ऑफिस फप हिज गॉन तो क्या मग नर मी नेक्स्ट मी नेक्स्ट कर रिप्रेजेंटेटिव संगाला लगला कि मैं कुछ जाए हवाई में तिथ तो अगदी रिलैक्स हो समुद्र किना बीच वर मस्त पैकी मजा पर्सनल एसिस्टंट सोबत मी तिथ जा अगदी हे जे ऑफिस जो डेली कोर्स है हा रोज का गोंध है गर्दी है तो तापसन मेला अगर लंब जाए मनता एकदम जिने ने ती विश कम्प्लीट के लिए तो गेला आता पहा ओके यू आर जिनी सेट टू द मैनेजर मे आता मैनेजर लगे कि आता तुझा चान्स है द मैनेजर सेट आई वॉन्ट टू दोज टू बैक इन द ऑफिस आफ्टर लंच आता पहा मैनेजर ची का विष है तो अगर प्राणिक अल मन तो मन तो ये जे दोग ग ना आता बाहर एक बहामा एक मस्त पैकी हवाईला तो ना आफ्टर लंच मेरा ऑफिस पाजे जेवना वे नर मेला दोग ही ऑफिस पाजे अभी तेने विष व्यक्त के लिए यानी भरपूर विश के तीसर की विष ऐको रिटर्न यावच लगल अशा पद्धति हा एक वेगड़ा जोक जाए आता पास सॉल्ट ऐक्टिविटी मधे का सॉल्ट ऐक्टिविटी डेमो फैसिलिटेटर विल एनकरेज स्टूडेंट्स टू प्ले द रोल ऑफ द फोर कैरेक्टर्स विथ नैचरल एक्सप्रेसन इन द क्लासरूम आता जो फैसिलिटेटर है कि तुम्हें जे शिक्षक है तो क्या करना प्रत्येक स्टूडेंट एक एक रोल देना को ऐडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क बने को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बने को मैनेजर को जीनी अशा पद्धति ने चार इन्ना चार कैरेक्टर्स दिए जी अशाच पद्धति ने नैचरली डायलॉग्स बोलून तुम्हारा तो वर्ग मधे सादर कराए इत का लगे ज्याला जो रोल मिला ज्याला जी भूमिका मिलाली 
त्याचे जे डायलॉग्स आहेत ते पाठ करावे लागतील आणि अशा पद्धतीने तर क्लासरूममध्ये सादर करावा लागेल प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याला काही क्वेश्चन्स दिले त्यांचे आन्सर्स पाहिजेत फर्स्ट क्वेश्चन आहे हाऊ मेनी कॅरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ह्युमर म्हणजेच जोक या विनोदामध्ये किती कॅरेक्टर्स किती पात्र इन्वॉल्व आहेत त्यानंतर सेकंड व्हॉट डीड द जिनी अनाऊन्स जिनीने काय अनाऊन्स केलं काय घोषणा केली थर्ड व्हॉट डीड द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्लर्क विश ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्लर्कची विश काय होती तिची इच्छा काय होती नंतर व्हॉट वॉज द डिझायर ऑफ द सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह डिझायर म्हणजे इच्छा किंवा विश तर त्या जो सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह होता त्याची डिझायर म्हणजेच त्याची विश काय होती त्यानंतर फिफ्थ विचारलंय व्हॉट डीड द मॅनेजर से आणि नंतर लास्टला मॅनेजर काय म्हटला हू वॉज द मोस्ट सेन्सिबल अमंग द थ्री एम्प्लॉईज क्वेश्चन सिक्समध्ये विचारलं गेलं आहे की कोणता व्यक्ती ह्या तिघही एम्प्लॉईजमधून कोण सेन्सिबल होतं आणि सेवन्थ आहे व्हॉट लेसन डू वी टेक फ्रॉम दिस ह्युमर या विनोदामधून आपण कोणता लेसन शिकलो आहोत तर ह्या सगळ्या क्वेश्चन्सचे आन्सर्स आता आपण पाहूयात वन बाय वन पा फर्स्ट क्वेश्चन हाऊ मेनी कॅरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ह्युमर ऑर जोक आन्सर फोर कॅरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द ह्युमर सेकंड व्हॉट डीड द जिनी अनाऊन्स जिनी अनाऊन्स दॅट ही विल गिव्ह इच ऑफ देम जस्ट वन विश थर्ड व्हॉट डीड द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्लर्क विश द ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्लर्क वॉन्ट टू गो इन द बहामास टू ड्राईव अ स्पीड बोट विदाउट अ केअर इन द वर्ल्ड फोर्थ व्हॉट वॉज द डिझायर ऑफ द सेल्स रिप्रेझेंटेटिव द डिझायर ऑफ सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह इज नाहीतर असंही सुरुवात करता येईल द सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह वॉन्ट टू बी इन द हवाई रिलॅक्सिंग ऑन द बीच विथ इज पर्सनल असिस्टंट अँड ही ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द डेली कोर्स ऑफ द ऑफिस क्वेश्चन फिफ्थ व्हॉट डिड द मॅनेजर से द मॅनेजर सेड दॅट ही वॉन्ट्स दोज टू मीन्स सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अँड अँड ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्लर्क बॅक इन द ऑफिस आफ्टर लंच क्वेश्चन सिक्स हू वॉज द मोस्ट सेन्सिबल अमंग द थ्री एम्प्लॉईज तर ह्या तिघही कर्मचारींमधून तिघही एम्प्लॉईजमधून कोण सेन्सिबल होता सम सेन्सिबल म्हणजे समजूतदार तर मॅनेजरच होता द मॅनेजर वॉज द मोस्ट सेन्सिबल अमंग द थ्री एम्प्लॉईज सेवन्थ व्हॉट लेसन डू वी टेक फ्रॉम धीस ह्युमर फ्रॉम धीस ह्युमर वी लर्न दॅट वी हॅव टू डू अवर वर्क सिन्सिअरली अँड डोंट बी ग्रीडी पहा त्यानंतर आहे एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी पॅरल ॲक्टिव्हिटी री इन्फोर्समेंट द फॅसिलिटेटर विल इन्स्ट्रक्ट अँड एनकरेज द स्टुडंट्स टू शेअर अदर जोक्स आता जो शिक्षक आहे जो ही ब्रिज कोर्सची तुमच्याकडनं डे वन डे टूपासून सगळ्या कृती ॲक्टिव्हिटीज करून घेत आहेत तर ते काय इन्स्ट्रक्ट करतील काय सूचना देतील तर मुलांना ते जोक सांगायला सांगणार आहेत फॉर एक्झाम्पल आता इथे एक जोक दिलेला आहे टीचर सेड इफ अ लॉयन इज चेसिंग यू व्हॉट विल डू यू डू स्टुडंट सेड आय वुड क्लाइंब अ ट्री टीचर सेड इफ द लॉयन क्लाइंब्स अ ट्री स्टुडंट सेड आय विल जम्प इन द लेक अँड स्विम टीचर सेड इफ द लॉयन ऑल्सो जम्प्स इन द वॉटर अँड स्विम्स आफ्टर यू स्टुडंट सेड टीचर आर यू ऑन माय साईड ऑर ऑन द लॉयन्स तर पहा हा जोक मी मराठीतून सांगते की टीचर विद विचारते एका विद्यार्थ्याला की तुझ्या मागे जर एखादा लॉयन लागला तर तर तू काय करशील तर विद्यार्थी सांगतो आहे की मी झाडावर चढेन मग टीचर म्हणते परत तू लॉयन जर झाडावर चढला तर मग विद्यार्थी म्हणतो आहे म्हणजे स्टुडंट म्हणतो आहे की आय विल जम्प इन द लेक म्हणजे मग मी एखाद्या त्या सरोवरामध्ये उडी मारेल त्या तळ्यामध्ये उडी मारेल आणि स्विमिंग करेल तर टीचर म्हणते परत की लाय लॉयनने पण म्हणजे त्या सिंहाने पण त्या पाण्यामध्ये जंप मारली तुझ्या मागे स्विम करत आला स्विमिंग करत आला तर काय करशील तर विद्यार्थी म्हणतो की टीचर तुम्ही माझ्या साईडने आहात माझ्या बाजूने आहात की लॉयनच्या बाजूने आहात तर इथं काय करायचं वर्गामध्ये जर टीचरने तुम्हाला जोक सांगायला सांगितले तसे छोटे छोटे जोक्स इंटरनेटवरनं शोधून तुम्हाला ते सांगायचे आहेत वर्गामध्ये इथं लिहायचं असं काहीच नाही आहे ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये आणि जे क्वेश्चन्स मी लिहून दिलेले आहेत तेवढेच तुम्हाला इथं लिहायचे आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर चॅनलवर न्यू असाल तर अगोदर सगळ्यात अगोदर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या कारण पुढच्या सगळ्या व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे आपल्या स्टँडर्ड नाईनसाठीच्या आणि त्याचबरोबर 
तुम्हाला ही वीडियो आवडलीच असेल तर नक्कीच लाईक करा तुमच्या फ्रेंडसोबत सुद्धा ती शेअर करा जेणेकरून त्यांनाही माझ्या व्हिडिओचा फायदा होईल आणि कमेंटसुद्धा करा ओके थँक्यू